tercih edilmesinin sebebi ne? O soruyu sorayım. Neden abluka altına alınmaya çalışılıyor? Daha haberler devam edecek. Az sonra zaten bunun üstüne de konuşuruz. Ama bakın burada savcıların bir kere tarafsız ve bağımsız bir yargının olmadığını bu ülkede biliyoruz. Net bir şekilde. Bunu eğer muhalifseniz iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Erdoğan uçakta söylediği bir söz var. Bunların hesabının sorulması gerekir. Bir talimatın, bir telkinin, bir niyetin ortaya konulması. Ve bunu tabii ki görev adleden savcı ve hakimler var. Belki bir Adalet Bakanı'ndan bile gitmiş olabilir. Ülkede demokrasi yok ki. Demokrasi kandırmacası var. Ve muhalif olan her bir kişi yani bir kez savcının karşısına çıkacaktır. O korkuyu tattırmak istiyorlar. Ama onlar bizden daha fazla korkuyor. Neden? Çünkü onların iktidarı kaybetme korkusu var. Tüm bu ablukanın sebebi de o. Abluka dediğimiz kelime, şöyle bir girin bakın Google'da ne olduğuna, iki ülkenin savaş halinde uygulamış olduğu savaş terimi, abluka. Ve şu anda işte belediyelerin, belediye başkanlarını abluka altına almaya çalışıyorlar, partileri abluka altına almaya çalışıyorlar, bir şekilde sindirmeye çalışıyorlar. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç aslında iki önemli adayı, Erdoğan bir daha seçime girebilecek olursa karşısına çıkacak iki önemli adayın, Saf dışı bırakılması, onların onlara kırmızı kartın gösterilmesi, gösterilmesi. Onlardan biri de Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir. Ya Ekrem İmamoğlu gösterilecek İstanbul'da e, Cumhurbaşkanlığı'na ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı'na gösterilecek. İkisi de Erdoğan için çok büyük tehlike, ikisi de büyük rakip ve ikisinden de kurtulmak isteyen bir AK Parti var. Senaryo bu kadar basit. İkisini de bertaraf edebilmek, yarışa sokmamak elden gelirse tabii ki ve... Peki Mansur Yavaş ne dedi? O da dedi ki toplu hücum başlatıldı. Hem SGK için hem de e, belediye için başlatılan konser soruşturması için. Cumhuriyet Bayramı'yız kutlu olsun! Varsa bir kusuru olan, hatası olan cezasını çekecektir. Mansur Yavaş kalem kalem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerin maliyetini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan inceleme adımı geldi. Bu iddiaları açıklayanlardan da asla özür falan da beklemiyoruz. Hodri meydan diyorum. 11 Kasım'da açıklama yaptığı gün İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini söyledi Yavaş. Yeni bir durumun olmadığını ekledi sözlerine. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun talimatı verildiğini biliyoruz. Birine yolluyor musunuz müfettiş? Bakın 800 milyon liraya kültür yolu festivali. Bakanlığın. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme başlatıldığı açıklaması yapılırken bu kez meclisten bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi çıkış. SGK borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li dedi. Haciz işlemi başlattıklarını söyledi. Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır ifadeleriyle Yavaş'tan Bakan Işıkan'a yanıt geldi. Mansur Yavaş borcun bir kısmının ödendiğini kalan tutar için de yasal sürecin devam ettiğini hatırlattı. <gülüyor> Kaldı. CHP'li belediyelere inceleme meclisteki bütçe görüşmelerinde de tansiyonu yükseltti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konserler üzerinden kullandığı ifadeler gerilimi tırmandırdı. Sayın Bakan çocukları bırakamadığımız kumanyayı getirdik. Sayın Bakan biz öyle, biz bu öğrencilerimize gözlük verebilecek konser harcadıkları paraları getirsin. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet olarak kumanyayı getirdik. Devlet ya gerçekten büyük bir yüzle dalga geçiyor ya Milli Eğitim Bakanı. Konsere harcadığınız paraları diyor getirin. Ya çocukların gıdasını kestiniz siz ya. Ya 800 milyon dolar, 800 milyon dolar dinozorları harcadınız ya. Ya okulları temizleyemediniz ya. Okulları temizleyemediniz. KKM ile dünya kadar paralarımızı çarçur ettiniz. 128 milyar dolar diye bir paramız gitti. Ya bilmediğimiz tarikatlarla zararlı olanların hepsiyle protokol yaptınız. Zafer Havali Havalimanı diye bir havalimanı yaptınız. Para çarçur edildi. Say say bitmez. Bak hemen bir 5-6 tane saydım. Bu kadar yüz olabilir ya. Konsere harcadığınız paralar. Adam çıktı tek tek tek tek çıktı açıkladı ya. Yani ve çok enteresandır ve hiçbir utanç duymadan 
tebessüm ederek konsere harcadığınız para. Peki beyefendi, Milli Eğitim Bakanı Fatih projesi için, okullarda Fatih projesi için yapmış olduğunuz o çöpe attığınız, Allah aşkına bakar mısınız Google'dan? Şimdi aklıma geldi Fatih projesi. Geçmişte 5-6 yıl önce vardı ya, akıllı tahta. Kaç para yap, mal oldu bu? Kaç paraya mal oldu? Bak onu çöpe attık. Vatandaşın parasını çöpe attık. Ve işte ne bileyim S-400 aldık, S-400'lerin parasını çöpe attık.